Good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Morning. How are you? I'm great, teacher. Good morning. Good morning. How is everybody? Good, good. I'm glad to hear that. Excellent. Eh, tengo la mitad de la clase aquí. <laughs> ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo amanecieron hoy? Good. Good. ¿Cómo? Algo enfermo, como le digo. Ah, está bien. bien. Está enfermita. Sí, dos tengo. Oh, ok, ok. Bueno, esperemos que, que solo sea eso, ¿verdad? Dos. Va que a veces, a veces sucede, ¿verdad? Y se nos, se nos va, ¿verdad? Puede ser que esperemos que solamente eh, sea un poquito de tos y ya se le vaya. Ok. Gracias. Yeah. And what about the rest? How are you? ¿Cómo están los demás? Very good, teacher. Very good? Yes. Excellent. I like that. Very good. How was yesterday? Did you have a good Sunday? Day? Yeah? Ah, go yesterday. Yesterday. Saturday. Saturday. Yeah. How was yesterday? Um, Not bad. Not bad? No. Okay. Good, good, good. I'm glad to hear that. Okay, excellent. Welcome, welcome, everybody. Good to see you. Qué bueno verlos a todos. Todavía nos falta alguno, ¿verdad? Vamos a esperar ahí. Ya está conectado. Oh, okay. Ya está conectado. Uh, les acuerdo también. Ya está listo. Les acuerdo de que necesitan eh, tener su nombre completo. ¿Verdad? Eh, cuando se conecten para que no tengamos problemas ahí con la asistencia. Veo algunos que, que no tienen su nombre completo. Acuérdense que tiene que ir tal como aparece en el DUI. Y lo otro es de que asegúrense de mantener su, su micrófono apagado, al menos que vayan a participar en algún momento y pues ahí se pueden pueden um, eh, encender su micrófono, ¿verdad? Y, pero inmediatamente después lo apagamos, ¿ok? Ok, chicos, qué gusto eh, verlos. Para no perder mucho tiempo, vamos a empezar ahí con la asistencia. Ok. So, eh, uh, Aaron Otoniel. Presente. Very good. Um, uh, Adán Ramírez. Adán Ramírez. Eh, Adriana Lisset. Presente. Very good. Um, Ana Delmi. Ana Delmi. ¿No está? Ana María. Presente. Ok, very good. Uh, Andrea Berenice Lobos. Presente. Very good. Andrea Ver... Ah, oh, no, sorry. Um, Diana Lisset Polanco. Present. Very good. Welcome. Uh, Eric Alejandro Rivera. Presente. Very good. Esmeralda de Jesús Hernández. Presente. Very good. Fátima Vanessa González. Fátima Vanessa González. Gabriela Alejandra Ramírez. Present. Okay. Gerardo Enrique. Gerardo Enrique. 
Ah, okay. Un día es presente. All right, very good, very good. Eh, Ivania Maricela. Present. Thank you. Uh, Jessica Esmeralda. Present. Okay, very good. Jose Felipe. Jose Felipe Martinez. Juan Alberto Correas. Present. Very good. Lidia Arely. Presente. Very good. Maricela García. Presente. Very good. Marta Lilian Andrade. Present. Mm -hmm. Good. Thank you. Um, Mayra Alejandra. Mayra Alejandra. Present. Okay. Eh, Mayra Alejandra. Eh, ah, ahí está. Okay. Se le va a decir a la cámara, pero ya, ya estuvo, ya la veo. Um, Miriam Suleima. Miriam Suleima. Ok. Eh, Roxana Elizabeth. Prese. Ok. Saria Giselda. Saria Giselda. Sofía Michel. Sofía Michel. William Oswaldo. William Oswaldo. Sulema Raquel. Present. Okay, very good. Okay, class, welcome. Welcome to everybody. Uh, thank you for, um, for getting um, to, for connecting on time. Um, solamente antes, antes que continuemos, quiero asegurarme si hay alguna pregunta, algo que no hayamos entendido, que queremos, queremos preguntar. Nada. No. Okay. No teacher. Okay. Ah, eh, Suleima, veo que, que... Suleima tiene alguna pregunta. Eh, sí, este, con respecto a la tarea, teacher. Uh -huh. Fíjese que yo voy en la en la cuatro, uh -huh. pero eh, donde dice eh, contestar con con palabra corta, eh, no le entiendo ahí qué es lo que pide en realidad. Cuando dice que va en la 4, ¿en la 4 qué? En la 4, este, de, lo, de la actividad. 4. Sí, pero 11. O la sección 4. Ajá. Vale. Lo que sucede es que ahorita todavía no hemos visto información de la 4. Entonces, por eso es que se le está haciendo un poco quizás difícil. Entonces, eh, esperemos a terminar la clase, que hoy vamos a ver la sección 4 y ya después quizás se le va a aclarar su duda. Okay, ¿Le parece? Gracias. Sí, gracias. Ok. Bye. Ahorita solo hemos hecho hasta la sección 3. De hecho, todavía incluso no hemos terminado toda la 3. Así que si, no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer de la 3. No? Okay, perfecto. Okay, chicos, in that case, we're going to start. I'm going to share my PowerPoint. Please tell me if you can see my PowerPoint.
Yes. Yes, no problem. You can see it. Sí. Yes. Yes. Okay. Yes. Perfect. Wonderful. Excellent. Okay. All right. So um, yeah. we are. Okay. We're going to start. Uh, just a reminder of the vocabulary that you need to use when you are. Um, if I ask you if there's if you have any question, right? So you can say, ex you can say, for example, excuse me, can you repeat that, please? Or can you repeat that? Or can you speak more slowly? How do you spell? How do you say mm, in English? What's the answer for number four? What does mm, mean? And the last one? How do you pronounce this word? Okay, so try to practice English as much as you can. Okay, that's the idea to practice, practice, practice. Okay, so um, okay, so yesterday, um, give me a moment. So yesterday we started talking a little bit about um about negative statements, yes or no statements. Sorry, yeah, negative statements and yes or no questions, right? Do you remember this? Do you remember we were explaining this? Do you yes, remember? Yes, se acuerdan? Yes. 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 Okay. Very good. Okay. So just uh, a review, quick review, un, un repaso rápido. Okay. So you say question, a negative question. I'm not. Da 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 da. Right. Um, you're not. She's not. He's not. It's not. You're not, sorry, we're not, you're not, and they're not, okay? Uh, and then after that, the, the compliment, the compliment, right? The compliment, okay? It's from New York, late, from Russia, from Italy, English, Japanese, early, in Mexico. Something that is easy to, is that when you're answering, it's the same. If it's negative, it's going to be the same, okay? So you say, for example, answer, I'm not, you're not, she's not, he's not, it's not, we're not. You are not, they're not, okay? And if it's affirmative, the answer is gonna be I am, you are, he, she is, he is, it is, we are, you are, they are. So it really is going to depend, depend if the answer is going to be affirmative so you say yes or negative and you say no, okay? It's the same. So notice the, uh, the same negative statements, es lo mismo, ¿verdad? Para los, las afirmaciones negativas, oh, perdón, la, las oraciones afirmativas, uh, no, perdón, la, las oraciones negativas, perdón. Es the same as the answers, es lo mismo que las respuestas en negativo, okay? And then affirmative, this one I hear. Okay, now, um, so remember that when you're asking, you change, right? So remember, look, you say, are you? And then change, you, sorry, you are, are you? Okay, so it's the same. 
A or am I is the opposite of I am. Okay. So we just change. Only change. Okay. Just switch. Okay. Hacer el intercambio. Okay. Entonces, ese es el, el repaso rápido. Ahora, antes que continuemos, quiero saber si lo hemos entendido o estamos un poquito perdidos. Y si estamos un poquito perdidos, está bien, me pueden decir, no hay ningún problema, no tienen que entenderlo todo, ¿ok? O sea, no, no piensen de que, de que tienen que ahorita, en este momento, ya saberlo todo, ¿no? Si usted no lo entiende algo, puede preguntar. pero necesito que pregunte ahorita, ¿verdad? Para que le pueda ayudar. ¿De veras? No hay ninguno. Sí, yo, teacher. Ah, ok. A mí, a mí sí me cuesta un poco, Ticho, entenderle. O sea, para mí okay. es algo, algo nuevo y, y sí me cuesta un poco más que todo en las pronunciaciones. Oh, ok, bye. pero yo lo que quiero saber es si la explicación lo han entendido. O sea, si este tema lo han entendido. O tiene eh... alguna pregunta sobre ese tema. Sí, teacher, yo me confundo uh, en las negativas Ajá. y posesivas. ¿Y posesivas? No, es, es negativo, eh, vean. No, yes, yes. Eh, yeah. Yes, es sí. Sí. No, es no. Uh -huh. Ajá. Ok. Vaya, teacher. Entonces, eso sería sí, yo soy. Sí, tú eres. Sí, ella es. Sí, sí él es. Y así por decirlo. Eso sería no, ¿verdad? No, no soy. Sí, he dicho. No, tú no eres. No, ella no es. No, él no es, etcétera, etcétera. Ok, okay. teacher. ¿Alguna otra preguntita? Mm, solamente, teacher, gracias. ¿Le, le, ¿Le quedó esa partecita clara? Sí, sí, teacher. Sí, ok. Sí. Ok. Gracias, teacher. You're welcome. Any more questions? Teacher, buenos días. Eh, tengo una, una pregunta. Uh -huh. mm, con respecto a yo a... Eh, nos dirigimos, no, nos referimos a tú eres y abajo dice yo are siempre, pero se refiere en plural. ¿Cómo saber? Um, ¿Aquí? Um, um, yo are, después de we are. Ajá. Acá abajo. Ajá. El contexto le va a decir, sí, por ejemplo, si yo les digo... Uh, do you understand? Le estoy hablando a la clase. Do you understand? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Entienden ustedes? No le estoy preguntando a una sola persona, sino que le estoy preguntando a todos, ¿verdad? Do you understand? Do you have a question? Uh, mm. Pero por eso está we are. Entonces, ¿cómo saber cuál de las dos usar o las dos son correctas? Es que es la misma. Eh... Si usted notó, a ver. es exactamente igual. Eh, you are es lo mismo de you are. You're not es igual que you're not. No, pero es... arribita está we are y es nosotros, creo. O quizás no le he entendido la pregunta. ¿Me, me podría repetir nuevamente su pregunta? Vaya, la primera pregunta fue esa, que cómo saberlo. Usted ya me dijo que por el contexto Ajá. yo voy a okay. saber cuál, o sea, 
ahí me voy a regir. Pero luego yo le hice la pregunta de que está with R. ¿Por qué no usar with R en vez de you are? Oh, se pregunta porque dice, are you from China? Y dice, yes, we are. No, I... eso no. Sino que no, la pregunta es, este, digamos, en una... Para complementar una oración, ¿cómo hago para saber si es nos, eh, we are o you are? We Porque es we nosotros. Are. Ajá, nosotros. Entonces, entonces se, se incluye a usted misma. Ajá. Mientras que yes, you are, estamos hablando de a otra persona, la, una segunda persona. Si tú eres, y no me incluyo a mí, o y si ustedes son, y tampoco me incluyo a mí. Esta era la pregunta. Okay. Eso sí, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Ok. Mm -hmm. You are welcome. More questions that you have? Ahorita estamos para, para responder esas preguntitas, esas inquietudes, porque eh, de lo contrario siempre las vamos a tener si no, si no respondemos esas preguntitas ahorita. Entonces, por favor, hagan esas preguntitas que aquí estamos para poder ayudarles. ¿De veras? No hay ni una sola más pregunta. ¿Todo ha quedado clarísimo? ¿Sí? Ok, perfecto. But, okay, in that case, we're going to continue. Uh, so, we're going to do some exercise. Vamos a ver, vamos a como dicen, manos a la obra. Okay, so we have some exercises here. We are going to complete with the verb to be. So you're going to, you're going to be using are, is, am, or, isn't, aren't, am not, okay? So the options are, the, the there, there are uh, three, uh, six options. I am, basically, so using am, is, or are, okay? Or in the negative, am not, is, isn't, or aren't, okay? So those are the, 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 the options that you're going to be choosing from to complete this. Do we understand? Is it clear? Yes, teacher. Yeah? Okay. Va, entonces, eh, vamos a ponerlos en los uh, breakout rooms, pero en las salas reducidas, para que puedan trabajar juntos. Ahora, eh, acuérdense que para poder entrar a la sala de, de, de reducidas, tienen que, bueno, en, en algunos casos es automático, pero en otros casos tienen que darle... Eh, al botoncito que dice unirme al grupo reducido. Si yo no pongo eso, no me lleva. Ahora, otros me están diciendo de que eh, lo saca, las, eh, la plataforma lo saca y que no pueden ustedes ingresar. Si ese es el caso, entonces... Si, si ese es el caso, entonces le, le voy a pedir que se salga de la reunión y vuelva a entrar. Porque muy probablemente, muy probablemente eh, su, su um, ¿cómo se llama? 
su aplicación o algo así no está funcionando correctamente. Entonces, como que tenemos que reiniciarlo. ¿Ok? Eh, y por último, uh, si, si todavía su compañero no llega, eh, no se desespere porque a veces puede ser que su compañero está teniendo problemas para entrar a la, al grupo reducido y si usted se sale en, y él entra, entonces van a estar como así jugando, ¿verdad? Que uno entra, otro sale uno, y así, ¿verdad? Entonces tenga paciencia, quizás en uno, do, uno o dos minutitos pueda entrar su compañero al grupo reducido, ¿ok? Sí, Chen. Nos puede mandar la imagen. Por supuesto, por supuesto que sí. En eso estoy trabajando ahorita. Estoy conectando mi WhatsApp, uh, mi WhatsApp web a la computadora, ¿verdad? Para que pueda mandarles la imagen. Así que solamente mientras se abre, voy a hacer los grupos, voy a crear los grupos. Okay, now I'm going to give you 10 minutes, okay, 10 minutes, okay. Teacher, ¿verdad que si, si finaliza el tiempo no nos podemos salir, no nos tenemos que salir nosotros, sino que tenemos que hacer que nos salga? Es que a veces ha pasado que como uno o dos minutos se queda ahí este, y no lo regresa aún. Ah... Uh... No entendí la pregunta. Cuando estamos este, en los grupos pequeños y termina el tiempo, a veces la, no nos regresa al... A oh, la, ya, a ya, la clase, entendí. La, no, no. Principal. Sí, no, es que vaya, les, les voy a explicar, quizás algunos no estuvieron uh, ahí el primer día que yo les dije esto. A veces yo no les devuelvo. A su, a su grupo o, o a, a la sala principal porque yo estoy monitoreando los grupos y estoy saliendo, entrando, saliendo, entrando y veo que tal vez los grupos, eh, la mayoría no han terminado y necesitan un poquito más de tiempo. Entonces le doy unos cuantos minutos más para que terminen y así podamos todos verlo juntos. ¿Ya? Entonces, si ese es el caso, se si ha terminado la hora y todavía no los devuelvo, quédense ahí, quédense ahí, eh, que, que, o sea, sí se les va a, a, a devolver al grupo, pero quédense ahí um, tranquilos, pueden, pueden tratar de seguir practicando, haciendo preguntas en inglés, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo hacer algunas preguntas, hagan esas preguntas en inglés, practiquen. Y luego ya los voy a, de, los voy a mover a, a la sala principal. ¿Ok? Ok, dije que como pensé que la clase continuaba y uno se quedaba ahí o algo así. Pero no, 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 no. Si yo no los, no los muevo, es, o sea, si yo no los, si yo no los he llamado, es porque nadie del grupo uh, ha regresado a la sala principal. Ok, entonces ahí quédese, no, no se mueva. De hecho, ah, otra cosa, ustedes pueden compartir pantalla. Así que ustedes pueden compartir eh, la, las fotos, ¿verdad? Que yo les mando, lo pueden eh, compartir eh, en la pantalla para que todos en el grupo lo vean. Ok, eh, ¿alguna preguntita? Además. No, solamente eso sería. Ok, va, perfecto. Ok, entonces aquí estamos y abrimos el grupo.
¿Qué pasó, chicos? Eric, Alejandro, Esmeralda, Ma, Mar, es Marta, porque es Maerta, eh, Esmeralda, ¿qué pasó? No, unimos a este, a este room 3. Sí, tiene que ponerle, unirse. Uh -huh. Ya, oh, este es el grupo. Apriete ahí, tiene que apretarse, no, no lo va a mover. No, en este grupo me movieron. No, me movió. es que este no es un grupo, este es la sala principal. Pero me dices... Ah, entonces no es negativo. Quiero uh -huh. share you, you and my wrong. Make. Entonces tendría que ser yes we. Yes we. You wish are? Yes we are. Uh -huh. Yes we are. Sí, um, ¿qué? Oh. Yes, we are. La dice oh. ¿Qué tendría que ver? Oh. oh. Are what you or are you from? Sí, así tiene que ir sí. porque no se puede transformar. Yo, are you, we are, we are, are you, are you, are you from? Sí, me imagino que se tiene que ir. Sí. No, no, I, no, from. Ok, está aquí. Aquí, ya, no, I not, I not are from. Uh -huh. No, no, I not, no, I. No, ajá. No, I not. No, I not. Y ahí donde dice, no, yo, from, from, yo, to, ahí sería, yo, yo, I not, yo, from, I not, I not, yo, from, ajá, o sería mi, my, my from, y otra vez el, el, is, is, is she, she ajá, es ella de, from London, is by, es mm -hmm. ella de, de London. Yes. Ella. She is. Is. Ahí va otra vez. Is. Mm -hmm. Yes, she is. 
Ella es de But London. Her Madrid. parents are from Italy. Yes, she. Ella es. She es is. Yes. Padre y no sí, sus eh. hermanos uh, from Ella de Italia. De... Sí, sí, ella es, sí. Sí, 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 es by de Italia. From Italia. Not. Y she's not. She's no, ella no es de, ajá, uh, she's no by. Ella. From the UK. Ella originally. No from the original. Ajá, uh, creo que va she. Leo, is Laura Fir Ahí va a ir otra vez en. en is Laura Fir language Laura. Italian? Sí. They know, are not. Ahí no, creo que va a ir. No, no, no. No, sería, no. it's not. No, it's not, va. Uh -huh. ¿Dónde, dice la, it's... ¿Dónde dice Laura? ¿Qué dijeron que era? Is. Is. Porque se está refiriendo a un pronombre, porque como ya lleva el nombre, tiene que ser es. Es Laura. Ah, ok. No is not. Is, no, it's not. Ahí va. No is not. It's no, it, it, English. No es, is by English. O sea, no, es inglés. It, verdad. It by no, no, it, no. De ahí va it. Porque es inglés. De ahí va. Vale, literal, trebo. Ajá. Creo que. Ah, es sería el... plural. Es. Aquí es. Are Selena y are... Carlos from Mexico. Ajá, are. Are. Selena y Carlos from México. Va. No, are not. They are not. Ah, sí, 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 sí. No. They are not. They are not. They are from Brazil. De ahí. Sería. Me pago. Are you. No, literal A de, de la 3. ¿Qué dijimos que no pude? Contar, la no pude A escuchar. primera. Ajá. R. 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 Gracias. De ahí va. va. De ahí en la 3, la A. Celina Arjuba. Sí, siempre. Ah, no. Ya vamos, Are you from Brazil too? Espérame. No, ahorita vamos en from Brazil too. Ajá, en A. Are, are you? O sea, solo are. Mm -hmm. No, are not. In from Perú. No, sería no, I'm not. No, yo no. Sí. So, soy de Brasil y tú, o algo así. Porque están hablando no, de. No, soy de Perú. Tienen que ser ellos. Pero como... Pero es que el, el, B, el B es singular, entonces le pregunta a la... Ajá. Laura. Es Laura. B. En la B sería no... No, no, no English. No, 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 it's. English. It, no, man, vea. It. It. It is o it. Uh -huh. No, porque está hablando de ella. No será, no. No, no, it's no. not, it's English. No, pero está refiriéndose en ella, entonces significa Ajá. que es femenino, sería, no, she is not, she. Uh -huh. Claro, por el inter. Practicamos otra vez, practicamos otra vez entonces. Dice Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we got. Yes, it oh.
Ah, va. Sí. Sí, 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 yo no, no vi esa parte ahorita de la, de la clase. Ah, Me gusta, bueno. practiquenlo primero para, para ver, entenderlo. Ajá. Dice, oh, are you from Tokyo? No, are you from Tokyo? No. No, are not. Así es. No sería we. Ajá, no. No. We are not. We are not. We are from, from Tokyo. Kyoto. Ajá. Sería, is Laura from US? The no, US? are not. She's from the UK. Sería she is not. Ajá, entonces sería she is, is not. she from London? Yes, she is, but he, her parents are from Italy. Are not, are not from the UK original. It's Laura first language Italian. No, are not. It's, it's not. It's not. No, it's not. Are Are English. Selin, uh, uh -huh, it's English. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? No, it's not. Are from Brazil. My idea, quiero ver. <clears throat> no. Selena, they not. They from Brazil. Two. Um, are you from Brazil too? No, this is not. I am from Peru. So your, it's your first language, Spanish. Yes, it is. Este, si quiere pregúnteme usted ahora. Hiroshi, Hiroshi, are you and Mike from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No. We're not. We're from Kyoto. E, is Laura from the USA? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They're from they they are not from the UK originally. Is Laura first ling language Italian? No, it's not. It's English. They Selena and Carlos from no, Mexico. R. 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 Selena. R. Uh -huh. R. Selena and Carlos from Mexico. No, they are not. They from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, are you first language Spanish? Yeah, so it's, it's your first language. It, and yes, it is. Yes, it is. Siempre es el mismo verbo to be. Uh -huh. Just be, okay. be careful, it's Japan. 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 No, Japan. Japan, no. Oh, Japón, no. Japan. It's Japan. 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 Mm -hmm. Y por yes. ejemplo, de, aquí se me han dicho de UK. Mm -hmm. Yes. Y donde okay. dice ori originally. Mm -hmm. What about it? Así Así se pronuncia. Originally, yes. Remember, how do you... Originally. Yeah, you can ask, how do you pronounce? Mm -hmm. Yeah, originally. Originally. Okay. Hello, everybody. ¿Qué pasó? ¿Tenía alguna pregunta? Eh, sí, ya terminamos. 
eh, querían verificar las respuestas. Ah, sí, eso lo vamos a hacer como clase. Pero ah, ¿tienen alguna okay, pregunta? Teacher. No, no, teacher. No, oh, ok. No, ok, okay perfecto. Gracias, teacher. You're welcome. Okay, okay, everybody. So we're going to check the answers. Okay. Eh, siempre verificamos las respuestas juntos, okay? Entonces no se preocupen que siempre vamos a verificar esas, esas respuestas, ¿verdad? No, no, no tienen que... Um, eh, no, no tienen que preocuparse de que están correctas y todo, porque sí las vamos a verificar como clase juntos. ¿Ok? Um, ok, just a moment. Ya se me perdió donde tengo el, el PowerPoint. Allá lo encontré. Okay. So ver. Okay. Uh, please tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. Yes. Perfect. Yes. Great. Okay. Yes. All right. So we're going to be checking the answers. Okay. Bye. Um, we're going to say, just open your microphones and you can say, the what you you think the answer is so we have Hiroshi are you and Mike Michael from Japan yes we are we are we are we are yes we are oh are you from are you are you are you are you are you from Tokyo no no we are not, we are not. We are not. Yes. Or no, we aren't. No, we aren't. Oh, sorry. Mm -hmm. We aren't from yeah. Tokyo. We aren't or we are not. Uh -huh. We, I'm oh, sorry. Uh -huh. Next. I'm, I am from Kyoto. No. We are from Kyoto. No. We are. We are. We, we are. are. We are. Or we are. Okay. We can say we are or we are from Tokyo. Uh, from Kyoto. Okay. All right. Why? Because you are talking about two people. We. Dos personas. Okay. 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 Good. Next. Is Laura. Is Laura from the US? No. She is not. No, she is not. Or no, she isn't. 
You can also no, say, not. you can also contract and say, no, she's, she's not. not. No, she's not. That is also a possibility. Contract. She's from the UK. Oh, is, is she, is, is from she from London? Is, yeah. she from, is she from London? Is she from London? Is she from London? Yes, she, she is. She is. is. She, yes, is. she is. Yes, she is. But her parents are from Italy. Next. They are not. Hmm? They are. They are not they from are the UK. Them. They, they are not. They are not from UK originally. Okay. So yes, she is, but her parents are from are from Italy. They're not from the UK originally. Next number two or next one letter A. Is is it is uh, is Lauren. She's is Lauren's is. first language italian no no she isn't no it is not it's not no it isn't or no it's no. not no it's no it's not it's not is english so what's this one no it's not it's not english. it's english it's English. It's English, right? So it's English. Okay, next. Number three. Are. Are Celine, Celine, Selena and no. Carlos from Mexico? No. No. Not. No, no, they're not. No, they're not. No, they're not. They're they're from Brazil. They are from. They they're from Brazil. They're from Brazil. Next. Next. Are. Are. Are you from Brazil too? Are you from Brazil? No. Are no. No. I am not. I am. I am not. I am. I am for you. No, I'm not. I'm from Peru. So. Peace. So is your first language Spanish? It. Yes, it. It is. Yes, it is. Okay. Questions? Teacher, um, mm -hmm. tengo una pregunta. Mm -hmm. I have a question. I have a question. Mm -hmm. Uh, the first question and the three question. Mm -hmm. um, la respuesta, bueno, la pregunta dice, estamos hablando de dos personas, are you Michael from Japan? Y la respuesta dice, yeah, hi, yes, we are. Y luego le pregunta, are you from Tokyo? No, we are not. No le está preguntando directamente a Hiroshi. La respuesta. Y en la tercera, o sea, yo veo como que fuera casi similar. A la tercera, donde le pregunta a Arcelina y Carlos from Mexico. Y la respuesta okay, es de right. Mexico. Empecemos con la ah, primera. Empecemos es que, con es que la primera. Es, es, es que si no, no le voy a poder contestar las dos porque no le voy a entender. Entonces, Bye. primero empecemos con la primera. Sí, si lo Bye. entendemos, entonces podemos ir con la segunda. Okay, so. okay, okay. Por ejemplo, okay. yo en la primera había puesto en la. Are you from Tokyo? No, I'm not. Porque pensé que se refería a Hiroshi, no a los dos. 
No, porque pregunta, are you and Michael from Japan? Ajá, vaya. Y en la tercera, ok. Entonces, él dice, yes, we are. Yes. We. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de are. dos personas. Sí, nosotros uh -huh. lo somos. Ah, entonces uh -huh. dice, ah, ok, son, entonces son, los dos son de Japón. Ah, ¿y ustedes son de Tokio entonces? No, we are not. We're from Kyoto. Sí. Ok. ¿Sí? Y la tercera yo la veía similar. Porque también está hablando de Selina y Carlos, si son de México. ¿Mm? Y ya abajo en la de Are you from Brazil too? La respuesta es no, I'm not. Ahí sí sería solo de uno, no solo de los dos. Sí, porque dice acá I'm from Perú. Yo soy de Perú. Entonces, él está, pero, solo está preguntando a una persona. Uh -huh. Bueno, sí, por la respuesta sí sería... No. Ok, ya, ya entendí. O sea, aquí, porque le está preguntando, are you and Michael, hay dos personas que, a quien le está preguntando. Uh -huh. Pero aquí se entiende que solo es una persona que le está preguntando porque aquí mismo le contesta... I'm from Peru. Uh -huh. Sí, en la respuesta sí está bien. En la otra, entonces yo me había confundido. Uh -huh. okay. okay. Is it clear now? Sí, it's clear. clear? Okay. Yes. Any other questions? No? Okay. Okay, let's continue then. Um, we're gonna clear that one. Oops. Clear. Okay, let's continue with the next part. Uh, yesterday. Oh, no, we already did this one. Okay, uh, so let's go on to talking about numbers and ages, okay? Numbers and ages. So we know the numbers from one to 10, right? Yes, we know the numbers from one to 10? Yes? So what's this number? Yes. 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 What is this number? One. One, good. This? Two. 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 This? Three. 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 This. Four. 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 This. Five. 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 This. Six. Six. This. Seven. Seven. This. Eight. This. Nine. 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 This. Nine. Nine. Ten. 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 And this one? Zero. 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 Very good. Zero. Ok, very good. Ok, Bye. Ya, ya no sabemos estos números, ¿verdad? Porque lo practicamos la vez pasada, ¿verdad? Ok, so. Okay. Yeah. So what we're going to do now is we're going to learn the other numbers. Okay. Bye. Vamos a quitar los micrófonos, apaguemos micrófonos todos. Okay, very good. All right. So we're going to learn now the next numbers. The next numbers are, we have 11. Pueden practicar conmigo, pero en, o sea, con los micrófonos apagados en su propia casa. 11. 11. 12. 12. 13. 13, 14, 14, 19, 19, 
20. 20. Or you can also pronounce it 20. 20. Two forms. 20 or 20. Okay? 20 is American English. 20 is British English. Okay? Next. 21. 21 or 21. 21. 22. 22 or 22 22 23 23 or 24 24 25 sorry 25 25 or 25 25 26, 26, or 26, 26, 27, 27, or 27, 27, 28, 28, or 28, 28, 29, 29 or 29, 29, 30, 30, 30. or 30, 30, 30 is British English, 30 is American English. Okay, 40. 40 or 40, 40, 40 is American English, 40 is British English, 50, 50, 60, 60, 70, 70 or 70, 70, 70 is American English, 70, 70 is um, a British English, British English, 80, 80 or 80, 80. 80, 80 is American English. 80, 80 is British English. British. 90, 90 or 90, 90. 90 is American English. Nine, 90 is British English. 100, 100. You can also, it's also possible to say just 100. It's using the word 100. Okay, so that's also a possibility. I've just put in a hundred or one hundred. The two forms are valid. Okay, so a hundred or one hundred. One hundred and two, one or one hundred one. Or also possible to say a hundred and one. A hundred and one or a hundred one. Actually, 101 is not so common, but you can say it. 102 or 102 or 
102. 102. 103 or 103 or 103. Um, 103. Ok. Entonces, pueden, pueden apreciar de que dependiendo de dónde sea la persona, lo va a escuchar un poquito diferente. Pero los entendemos, es lo mismo. Ok. O sea, si usted, usted puede decidir cuál quiere utilizar. Si va a decir 20 o 20. Se va a decir 30 or uh, uh, bueno, 30 or 30. Se va a decir, uh, por ejemplo, eh, 70 or 70. Usted va a decidir. Ok. Questions? Okay. ¿Estamos claros entonces con la pronunciación? Sí, teacher. ¿Ya? Yeah? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Very good. But una cosita más que quiero decirles. I want you to pay attention to this. In, in, sorry. in English, we connect the, the, the numbers with the smaller numbers here with a hyphen. This is what we call a hyphen. Notice 21, 22, 23. All of them have hyphen. We call this a hyphen hyphen. This is the hyphen, okay? And so we say 20 hyphen one, 20 hyphen two, 20 hyphen three, 20 hyphen four, yes, this is sucesivamente. The same thing with 30, okay? You say 30, one, okay? No, 31. O sea, sí puede ser que lo vean escrito así, pero está incorrecto. O sea, si queremos escribirlo correctamente, sería 31. ¿Ok? All right. Now, eh, so that, that's, that's about what. Now, the other thing is that these numbers tend to be confused. Many people confuse, for example, if they confuse 13 13 with 30 or 14 with 40. Entonces, ¿cómo saber la diferencia en la pronunciación? ¿Alguien sabe cómo podemos distinguir la, la diferencia entre 13 y 30 o 14 y 40? En la palabra teen. Ajá. O sea, teen. O sea, igual que como un adolescente, un teenager. Mm -hmm. Very good. Exactly. So, teen is a person that is between the ages of 13 and 19. They are adolescents, okay, or adolescentes. So you, you emphasize the word teen, okay? So um, we say 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay? 
So we stress that word or that, that syllable better said, okay? We stress the syllable. So we say 13, 14, 15, 16, et cetera, et cetera, et cetera, okay? We stress it. Entonces no decimos thir 13, so decimos 13. No decimos four 14, es 14. No decimos 15, es 15. No decimos six 16, es 16. Ok, el énfasis, el, el, la fuerza de voz va en la segunda. Teen, teen, teen. Ok, enforzamos esa primera. Now, the opposite is true for the other one. So, we don't, we don't emphasize the T, we say, we emphasize third. 30. 40. 50. 60. Okay, entonces ahí podemos ver, hay una diferencia en la sílaba, cuál es la que vamos a poner la fuerza de voz. Okay, so this is, so repeat after me, pero claro, en su, en su casita, ¿verdad? Porque si no vamos a tener eh, un montón de ecos aquí, eh, en la clase. Entonces en su, con, en su casita van a repetir. 13. 30. 13, 30, 14, 40, 14, 40, 15, 50, 15, 50, 16, 60. 16, 60. Y aunque no está acá, vamos a seguir con esto. 17, 70. Otra vez. 17, 70. 18, 80. 18, 80. 19, 90, 19, 90. Okay. Any questions? No. No questions. Okay. All right. Perfect. No problem. In that case, um, okay. So what we're going to do, we're going to go, we're going to be asking our partners these questions. You're going to be asking about how old they are. So you're going to say, how old are you? And you can ask other questions like, how old is your mother or, or your mom, right? You can shorten it. So mom, how old is your mom? How old, how old is your dad? Your father, your dad. How old um, are your children? It's beginning, how old are your children? How old is your grandfather or grandpa? Grand, guess grandpa. Abuelo. 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 Or how old is your grandma? Guess grandma? Abuela. 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 Okay. Yes, eso se pueden preguntar. How old? Guess how old? ¿Qué significa how old? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ajá. O, ajá. ¿Cuántos años? En ese sería, how old are you? What is how old are you? ¿Cuántos años tiene tu madre? ¿Qué edad eh, tienes? 
eh, en este okay, año ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos Muy años bien. tienes tú? Ajá, ¿cuántos años tienes? Tienes tú. How old is your mother or how old is your mom? ¿Cuántos años tiene tu madre? ¿Cuántos años ah. tiene tu madre? Ah, ¿cuántos sí. años tiene tu madre o tu mamá? How old is your father? How old is your dad? ¿Cuántos años tiene tu papá o tu padre? Uh -huh. ¿Cuántos años tiene tu padre o cuántos años tiene tu papá? How old are your children? ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuántos años tiene, tienen tus hijos? ¿Verdad? Uh -huh. uh, how old is your grandpa? How old is your grandma? Tu abuela. ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Uh -huh. ¿Cuántos abuela? años tiene tu abuelo? ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Ok. But you're going to ask these questions. Ok. Eh, se los voy a escribir ahí en el chat para que... Quiero ver. Hmm, no me permite hacer. Ok, entonces vamos a hacer esto. How old are you? Are you? How old is your mother? Or your mom? Oh, oh, sorry, perdón. How, no. Perdón, chicos, le voy a... Ok, ahí están las preguntas. Yo les sugiero que copien porque cuando nos vamos a los grupos se van a, a borrar automáticamente esas preguntas. Okay. Okay. Um, va. Ahorita dejar compartir. Vamos a irnos a los mismos grupos que teníamos antes. O puede ser que haya un poquito de cambio, pero prácticamente. Y eh, we're just going to practice the numbers, okay? Only the numbers. So how old are you? Uh, for example, for me, how old are you? 39. How old is your mother? 54. How old is your father or your dad? 73, et cetera, et cetera, et cetera. Okay? Um, so, um, so only very quickly. Uh, we're doing it. Um, Solo es para practicar los números, eso es todo. No necesitan hacer oraciones complicadas, solo los números quiero que practiquen. Directamente solo números, solo digan la respuesta, van a ser solo los números, ¿ok? ¿Any questions? No question. No question. Ok, good, good, good. Let's, let's open the rooms.
What's her name? Uh, Elian? Suleima Lilian, ¿están ahí? Suleima Lilian. Suleima Lilian, ¿está ahí? No les escucho. Hola. Hola, chicas. De veinti, de veintiocho. Serían seventy-eight. Seventy-eight. Sí. Es, dice, how old is your father? Seventy-nine. How old, how old are your children? Um, Sixteen. 15. 15. Serían 15. Ah, sí, ajá. Dice, yeah. how old is your grandma? Um, 18. 80. 88. 88. 88. Ah, bueno. Serían 88. 88. 88. 88. 88. Ajá. 88. Ah. Este, a ver si quiere pregunten. O le pregunto a William. A William, ah. Okay. Ajá, usted pregúntele a él. Vaya. Vaya, William. Um, how, how, How old are you? How 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 old are you? Yeah, twenty-four. Okay. How old is your mother? Forty-five. How how old is your father? Is fifty two. How are you, children? Um, ten. Ten. How old is your grandpa? Seventy one. Seventy one. Otra, how, how old is your grandma? Sofía, se ocupada, Sofía. Grandma. Ah, pero mi amor, ya te voy a entender. Yeah, 73. Vaya, ahora no sé qué me va a preguntar a mí. La pregunta es... ¿Cuál es tu madre? Yo soy 23. ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu madre? Ella es 45. How is how old is your father? Um, he is fifty one. How old are you? Is 
children. Um, I don't have children. <laughs> Next hey. question. <laughs> how, is, how is your grandpa? He is 81. Uh, remember, are... William, how old? Yeah. How old is? Are... How old is? Or how old are? Okay, you say how are. are. I know how old. No, how are your children? How old? Ah, como están? Ah, no, perdón, yeah. tienen razón. Se me equivoqué ahí. Sería uh -huh. how, how old. How old, ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero la, la última sí está bien. Uh -huh. How old is she? Uh -huh. uh, she's 80, 84. How old is your grandma? She's 84. Ah, sí, practicando. Sí. Yeah. How old are you? Se le había salido usted. Tiene apagado el micrófono. Ajá. <ríe> ya, <está. ríe> ya que ya estamos en la sala principal. Uh, otra vez. Es que solo dos estábamos, una muchacha y yo, nada más. Mm. Twenty-one, twenty-two, okay. twenty-three. <laughs> yes. Okay. Are you ready? Yes. Yeah. Okay. Any questions about the the pronunciation of the the numbers? Questions? Okay. Okay. You sure? You sure? No questions about the pronunciation. Yes, teacher. How yes. do you pronounce uh, theory? Theory or thirty? Thirty. Thirty. Yes. Thirty. 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 Or oh, thirty. Thirty. Yeah. Thirty or thirty. Thirty. Okay. Bye, chicos. Eh, vamos ahorita a tomar asistencia. Nuevamente, necesito que apaguen su micrófono. Apáguenme, por favor, los micrófonos para que podamos tomar asistencia eh, y solamente oigamos a la persona que contesta. Ok. Acuérdense, necesitamos uh, cámaras encendidas también. I don't know, Toniel. Over here. Adán Ramírez. Adán Ramírez. Uh, Adriana Lisset. Present. Ok. Eh, Ana Delmi. Ana Delmi. Ana María. Present. Andrea Berenice. Andrea Berenice. Eh, Diana Lisset. Diana Lisset. Present. 
Okay. Uh, Eric Alejandro. Presente. Okay. Present. Very good. Esmeralda de Jesús. Present. Okay, very good. Uh, Fatima Vanessa. Fatima Vanessa. Eh, Gabriela Alejandra. Present. Okay, very good. Uh, Gerardo Enrique. Gerardo Enrique. Present. Present. Good. Ivania Maricela. Present. Okay, very good. Um, Jessica Esmeralda. Present. Uh, Jose Felipe. Jose Felipe. Juan Alberto. Present. Very good. El Lidia Arely. Lidia Arely. Lidia Arely. Okay. Um, Eh, Maricela García. Present. Eh, Marta Lilian. Present. Um, eh, Mayra Alejandra. Present. Good. Um, um, Mm. Miriam Suleima. Miriam Suleima. Roxana Elizabeth. Present. Es Saria Giselda. Sofía Michel. Sofía Michel. William Oswaldo. Present. Okay. Y Suleima Raquel. Present. Okay, very good. Okay, any questions? No? All right, let's continue then. Eh, vamos a continuar con la clase. Um, okay, so we're going to talk about now questions with B. Okay, WH questions with B. Okay, so. You say, what's your name? What is, what's your name? What is that question? What's your name? ¿Cuál es tu ¿Cuál nombre? Es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Very good. Okay, so we can ask, what's your name? What is your nombre? Okay. What's your name? So we, wh what is what? In Spanish, what is what? ¿Cuál? Eh. What? Oh, what? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eh, el what um, en inglés normalmente se dice qué. Okay? Solo que la pregunta eh, no se traduce literalmente, ¿verdad? No decimos, en español decimos qué es su nombre, sino que cuál es su nombre, pero en sí la palabra what significa qué. Okay? Eh, where are you from? ¿Dónde, ¿Dónde, ¿De dónde eres? Tú? ¿De dónde eres? ¿De ¿De dónde dónde eres? Tú? Ok, good. ¿De dónde eres? And the word what, eh, where? What is the meaning of where? ¿Dónde? ¿Dónde? Okay, very good. Uh, how are you? ¿Cómo estás ¿Cómo este día? día? ¿O cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Uh -huh. Very good. And what is the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo? Uh -huh. How means ¿Cómo? Okay. 
Very good. Um, and then, who's that? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Uh, ¿Quiénes son ellos? ¿Quién? No, who's that? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Uh -huh. Very good. Okay. And, and what is who? ¿Quién? 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 Mm-hmm. Very good. Oops. All right. It's done. Uh, who's, okay, so uh, how old is he? What does it mean, how old? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Okay, very good. ¿Cuántos años? ¿Qué edad tiene? Uh -huh. So, how old? What is how old? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Ajá. ¿Qué tan viejo okay. es? ¿Cuántos años? How old? Okay, very good. Um, and then we have, what's he like? What's he like? Como es él o que te gusta de él? Como es él o que te gusta de él? Como es él. Como es él. Como es él. Okay. Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Where are you from? ¿Dónde, ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? Um, what's real like? ¿Qué te ¿Cómo gusta es río? Es río? ¿Cómo es río? ¿Cómo te gusta río? No, no. ¿Cómo es río? 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 Okay. Okay. Bye. Eh, solo para que tengan una mejor idea. Eh, es... Where are you from? Where is donde? Pero si es where they're from, eso sería de donde. Ok. De donde. Ok. Ok. Any questions? Ok. No questions. No? Okay, and remember, no who's means who is. Okay, it's a contraction of, oops, it's a contraction of who is. Okay, so right here. This is a contraction. Who is, is who's. Okay. So, where is your name? Almost, where, sorry, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Do you have any questions? What Jill means. Entienden estas preguntas? Yes, teacher. Todas, todas las preguntas? No question. You can ask. Ask me questions. Si no entienden algo, pre pueden preguntar. No? 
Ok. Si no preguntan, entonces asumo que han entendido tanto las preguntas como las respuestas. ¿Es así? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Sí. Yeah. Okay, very good. Okay, excellent. Let's clear. Bye. Eh, creo que por cuestión de tiempo no vamos a hacer este. Así que vamos a irnos. Uy, se me quedó trabado. Mejor voy a dejar de compartir y después lo voy a compartir porque se me quedó trabado. Mm, ok, de hecho sí creo que mejor lo vamos a hacer porque es, sí, es importante. Ok, so I'm going to share the screen again. But this is the exercise. We're making questions, okay? We're gonna make a question. So look, who's that? Oh, he's a new student. Entonces vamos a hacer las preguntas correspondientes de acuerdo a las respuestas que den. Pero para no tomarnos demasiado tiempo, lo vamos a hacer individual. Eh, ahorita mismo lo vamos a hacer cada quien en, su, en su, su cuaderno, en su computadora, van a escribir. Y um, vamos a revisarlos todos juntos como, como clase. Entonces le voy a dar unos minutos, quizás unos cinco minutos, para completarlo. Ahí pueden verlo, pero si quieren, lo que puedo hacer es, puedo compartir. Puedes compartirles. Um, voy a compartirles las, um, la, 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 los ejercicios para que si quieren eh, hacerlo desde WhatsApp o se les hace más fácil, no sé, lo pueden hacer así. Ok. Solo dame un momentito mientras... Se me abre el WhatsApp web. Ok, ya debería de tenerlo. Ok. Eh, oh. Sí, sí, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Okay. Yes, teacher. Perfect. All right, so I'm going to share right now. Uh, you have five minutes. Five minutes to complete. Para que lo puedan ver mejor.
espera. Hola, buenas, buenos días, teacher. Eh, yo no había podido entrar a la clase porque esto, este día yo asisto a la iglesia, entonces no sé si hay problema que, que me meta hasta ahorita. Uh, no hay problema que se meta, pero uh, um, y es ¿cómo se llama? Hey, al día de ayer se estuvo. Sí, teacher, ayer sí estuve toda la clase. Ok, perfecto. Entonces, bye. lo que necesito que se haga es de que se ponga al día viendo el, 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 um, el, lo, el video, ¿verdad? Porque el video ya eh, está en la... Bueno, el, el de ayer ya está en la, eh, en la lista de YouTube, entonces ya puede hacerlo. Y el de, el de hoy también va a estar dentro de poco disponible para que se ponga al día. Ok. Gracias, teacher. Perdón, chicos. Ok, you ready? Acuérdense que no tienen que completar, o sea, no tienen que copiar toda la conversación, solo escribir la, la, las preguntas. Ok, ready now? Ya yes, estoy. Okay. All right. Now we're getting caught. So, uh, look who's that. Oh, he's a new student. Mm -hmm. What's the question? What's his name? What's her name? What's her name? I'm oh, sorry, his name. Es niño. Yes, because it says, ah, okay. because uh, the answer is, I think his name is, ah, okay. no, okay. okay. So I think his name is Chen Kyo. Chen Kyo? Yes. 
Where is he, where is he from? Where is he from? He from. He from. Good. Or also possible to say, where's he from? También. Serhat, he's from China. Serhat. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Mm -hmm. What is Istanbul? What? Okay. Where, is Istanbul? Where is Istanbul? Where is Istanbul? Where is Istanbul? Like, good. What is Istanbul like? What is Istanbul like? Porque le pregun porque no la respuesta. Istanbul is very old and beautiful. Istanbul is muy viejo eh, y, y, y bonito. So, entonces, what is, what, sorry, what's, what's Istanbul like? What's Istanbul like? Okay. All right. Okay, next. What's your line? What's your last name? Good. What's your last name? What's your last name? My last name is Erdogan. Hi, John. How are you? How are you? How are you? How are you? Good. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. What's she like? What she like? Very good. What's she like? Como es ella? She's very pretty and very smart. How old is she? How old is she? How old is she? How old is she? Because we're talking about the girl, right? How old is she? Cuántos años tiene ella? Okay. Questions? No, teacher. No? You sure? No questions? Question. No? Okay. It's clear. All right. Perfect. Let's move on to the next activity. Okay. So the next thing we're going to be talking about is we're going to be looking at descriptions of people. OK, these are the descriptions of different people. So uh, look at the description of different people and notice how we talk about them. We use the verb to be normally to talk about people's personality and their appearance. OK, their personality is like a how they act with other people and the person and their physical appearance, right? So he's really tall. What is tall? Alto. 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 Okay. Very good. He's very tall. Okay. He's handsome. What's handsome? Guapo. 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 Uh -huh. Very good. She's thin. Delgada. Delgada. Very good. She's very pretty. Bonita. Muy bonita. She is muy bonita, right? She's very pretty. Muy bonita. He's quiet. He's callado. Callado. Very good. She's shy. She's shy. Huh? Timida. 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 He's short. Pequeño o bajo. Pequeño. Yes, pequeño bajo. Mm -hmm. She's a little heavy. She's a little heavy. 
Gordita. Corté de decir que gordita. Ay, corre, Ajá, gordita. Eh, de hecho, no es gordita, porque no, Jenita, gordita. Es, uh, es, es como muy ruda. Robusta. Eh, oh, un poco robusta. Eh, porque gordo es fat. grandes. Yeah, a little heavy es como, ella es un poco... Mm, relajada. Un poquito gordita. Mm. Mm -hmm. It's like, es, es como, es, es, en vez de decir ella es gorda, decimos un poco, un poquito gordita. Como re, en nuestro idioma, como no, rellenita. No, no, porque rellenita no. es como chubby. Okay. No, okay. Es, es una forma de decir que una persona es gorda, pero sin, ser, of, sin of, ser, ser ofensivo. Es porque... Ok. <risa> ok. Entonces, porque si decimos a un español, si decimos ella es gorda o él es gordo, soy, su, suena ofensivo. Entonces, si le decimos ella es gordita o él es gordito, no, no, rellenito no, porque rellenito es, es como que tiene un poquito de, de empaque más, digamos. Pero no, no, um, no es obeso, ¿verdad? Mientras que gordito o gordita ya es, ya está, ya, ya, ya es mucho más grande la persona. ¿Sí? ¿Me, me, me explico? Sí, yes, yes. ¿Sí? O sea, rellenito significa como que tiene más, un poquito más de grasa de más, ¿verdad? O sea. Entonces es gordita, con cariñito. Ajá, exacto. Exacto, es, es con cariño. Es, es con, ajá, cariño o. No, bueno, en realidad tacto. no es. No, no. Es que a little heavy no es cariño, en realidad es tacto. Es como contacto. Es contacto. Es para, es para no decir ella es gorda o él es gordo. Un poco pesado. Exacto. Es, literalmente eso es lo que significa. Es pesado. Es, es un poquito pesada o un poquito pesado. Pero no digo pesado porque en español, cuando decimos pesado, normalmente se, se, estamos hablando como de la. la personalidad o la, o, el, um, o la o la personalidad o, el, o la actitud de alguien el mal genio Ajá. entonces mientras que aquí realmente estamos hablando de, de el, el, la, la, peso. el peso verdad ok sí entonces para no sonar demasiado pues, eh, demasiado rudo demasiado ay, mal educado Dedicado, entonces decimos a little heavy, es un poco gordita. Ok. All right. They are good looking. Ellos son guapos o ellos son atractivos. Literalmente, esto significa ellos son bien, bien parecidos o bien atractivos. Mm -hmm. Ok. Pero es como literalmente <coughs> dicho bien parecidos. She's talkative. Sería como hablantino. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. He's funny. Divertido. No, divertido. Gracioso. No. Gracioso. Gracioso. Para que no se confundan, porque no quiero que confundan con esta palabra. No es lo mismo. Fan es otra cosa. No es fan. No es lo mismo de funny. Okay, entonces para ah, que no okay. se confundan, le voy, decir, le voy a decir que fa, funny es gracioso. gracioso. No, no, porque si no lo vamos a confundir, va a ser más fácil de confundirlo. Le vamos a decir que funny es chistoso. Ah. Ok. Funny es chistoso. Es chistoso. Ok. Parece creepy. <risa> Bueno, hay el criterio de cada quien, ¿verdad? Um, sí. Yeah. Ok. Eh, all right. So, he's funny. So, funny is... Chistoso. Chistoso. Ok. Fun es divertido. Que no es lo mismo de funny. 
Okay. Y le digo, y le digo que, que no digamos gracioso porque a veces gracioso se lo pueden confundir también con fan. Entonces, o sea, como divertido, es gracioso, es divertido. Entonces, para que no se confunda, mejor chistoso, porque chistoso sí es, da esa connotación de como que vamos a reírnos, ¿verdad? ¿Ok? All right. She's serious. Seria. Seria. Serious. Very good. Serio. She's really friendly. Amigable. Es realmente amiga. Amigable. Ella es realmente amigable. Ok. Va. Ok. También eh, vamos a hacer este ejercicio juntos como clase. Eh, entonces, vamos a hacer lo siguiente. We're going to categorize these words. Si quieren, podemos uh, poner sus micrófonos en silencio. Okay. We're going to categorize the words that it, that are circled. Categorize them into two categories: personality and appearance. Okay? You can you can see this here. We have a table. with personality and appearance, okay? So what words describe personality and what words describe the appearance of somebody? For example, funny. Funny is personality, right? Él es chistoso, él es, ella es chistosa. No tiene nada que ver con mi apariencia, sino que la manera como yo actúo. Handsome is about appearance. Okay, so let's categorize the words.
Okay, are we finished? Yes, teacher. Yeah? Okay, but we're going to write. Um, okay, so tall, personality or appearance? Per, uh, appearance. 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 Very good. Tall is appearance. Mm -hmm. Okay. Very good. Uh, thin. Appearance. 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 Very good. Thin. Handsome. Appearance. Appearance. Huh? Very good. Pretty. Pretty. Appearance. Appearance. Very good. Quiet. Quiet. Personality. Personality. Very good. Personality. Huh? Quiet. I see. Shy. Chicos, acuérdense de, de apagar su micrófono, si no lo van a estar utilizando. Ok. Um, si ya dieron la respuesta, pueden apagarlo. Ok. Eh, short. Appearance. Appearance. Very good. Eh, good looking. Appearance. Appearance. Okay. Very good. Mm -hmm. Good looking. Okay. Um, okay. Um, talkative. Personality. Personal. Personality, very good. Talk, cut, very good. Um, heavy. Appearance. Appearance, very good. Heavy appearance. Good. Uh, friendly. Personal personality. Personality, very good. And serious? Personality. Uh, personality. Serious personality. Okay, very good. Nice time. Okay, now notice that we use words like very, a little, and really. Eso nos dan diferentes grados de, de estos diferentes personalidades o appearance. So, very, que es very? Muy. 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 Mm -hmm. Very good. Okay, so muy. Uh, what is a little? Un poco. Un poco. And really? Realmente. Verdaderamente o realmente. Mm -hmm. O oh, podemos decir también uh, bastante. Uh -huh. Okay. Entonces, ella es bastante amigable. Okay. So, but we can use this with the, you, you can say, for example, he's really tall. Aquí está. Yeah. He's really tall. Es, es bastante alto. Right? Or realmente alto. Huh? Okay. Or you can say, he's a little, a little short. He's a little short. Or she's very talkative. She's very talkative. Muy atlantina. Etc. etc. Entonces podemos poner como los diferentes niveles. Ok. Any questions? No. No. You sure? No questions? No question. Ok. All right. Good. It, let's clear. Let's go on to the next part. Um, uh, pardon? 
Okay. All right, let's talk about now clothes. Okay, let's talk about different clothes. Okay. So for clothes, we can have a shirt. What is a shirt? A shirt? Camisa. Una camisa, very good. Okay. Mm -hmm. Okay, está. Okay. Eh, we can also have a tie. What is a tie? Corbata. Corbata. Very good. A tie, a corbata. And he is wearing a belt. What is a belt? Cincho. Un cincho. Cincho. And a jacket. Chaqueta. chaqueta. Una chaqueta, pero eh, puede ser una, una chaqueta o también, ¿qué más? Un saco. Un saco podría ser, una de dos cosas. En este caso se está refiriendo a el saco. ¿Ok? So, jacket okay. puede ser chaqueta o un saco. Eh, this is the pants. Pantalón. 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 Together, the jacket and the pants make a suit. Okay, a suit. Okay. Um, and do we have the shoes. What are the shoes? Los zapatos. Los zapatos. zapatos. Very good. And the coat. What is a coat? Abrigo. 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 Very good. Okay. Now we also have a. Blusa. A blouse. A blouse. A blouse. A blouse. Mm -hmm. And a. Bufanda. A scarf. This is a scarf. Bufanda. Mm -hmm. Very good. She is also wearing a jacket. Okay. She's, she, she's also wearing a jacket. Hmm? Yeah. That means she's wearing a jacket. Okay. And she's wearing a skirt. What is skirt? Falda. Falda. Very good. Okay. So together, the jacket and the skirt are both suits. Okay. También se puede decir suit para jacket y skirt for a woman. Okay? Entonces, hay también, este es también un traje. Un traje, pero una traje para mujer. Okay? Yeah? And then, over here we have high heels. What is high heels? Zapatos altos. Zapatos altos. O oh, también les llamamos... Zapato de tacón. Very good. Okay. We have a raincoat. What is a raincoat? Impremiable. Ajá, un impremiable. Very good. And a dress. What is a dress? Vestido. 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 Very good. And these are? Eh, pijama. Pijama. Pajamas. 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 Yeah, that's right. Pajamas. Okay. Mm -hmm. And these are swimsuits. What are swimsuits? Traje de baño. Traje de baño. Very good. Okay. Over here we have a hat. What is a hat? Gorro. 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 También puede significar un sombrero. Sombrero. Okay. So a hat puede ser un gorro, un sombrero. Okay. Cap. Cachucha. Gorra. 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 Una cachucha también. Uh -huh. T-shirt. Camiseta. 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 Ah, perdón. Uh -huh. Camiseta. Sweater. 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 Uh -huh. Very good. Um, 
gloves. Guantes. 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 Very good. Jeans. Pantalón. 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 Jeans. Mm, eh, bueno, en realidad el nombre correcto en, en español sería. Vaqueros. Vaqueros. Ah, pantalones de vaquero. O vaqueros. Uh -huh. eh, shorts. 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 Pantaloncillo. O, o calzoneta. O calzoneta. Eh, calzoneta. O también se puede decir un pantalón corto. ¿No? Socks. Eh, calcetines. Calcetines. Very good. And sneakers. ¿Qué sneakers? So, zapatos tenis. Zapatos tenis. Ajá. Tenis. Ajá. Ah, tenis. Ajá. Y boots. Botas. 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 Uh -huh. Ok. Do you have questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary? No? No. Okay, very good. All right, now we're going to categorize the vocabulary, this vocabulary here between Clothes for warm weather and clothes for cold weather. Warm weather. What is warm weather? Warm weather. Calor. Mm -hmm. eh, warm weather. Para sí, el sol, calor. Eh, para el para clima el... cálido. Correcto. Clima cálido, right? Like in El Salvador. Okay. In El Salvador, it's warm weather. And clothes for cold weather. Cold para weather. Frío. Clima frío. Frío. Mm -hmm. frío. Para el clima frío. Okay? So you're going to categorize warm clothes, or it's clothes for warm weather, right? And clothes for cold weather. Okay? Frío. Vamos a, a, a decidir en qué categoría lo vamos a poner. Entonces, eso sí, lo que vamos a hacer es que les voy a mandar ahí... Eh, al chat para que podamos hacerlo en grupos, grupos pequeños. Ok. Grupos pequeños. Um, ok. Eh, ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Sí, dicha. A seleccionar la ropa de, de cálido y lo de frío. Y lo uh -huh. de frío. Uh -huh. Exactly. Yeah. Okay. Va. Um, ok, entonces um, lo, lo que sí voy a pedirle es de que aquellos que tienen su cámara apagada, por favor, podamos volverlas a encender. Y voy a recreate. Ok. I'm going to give you six minutes. Okay. Y se los mando al grupo. Bueno, chicos, ¿se pueden meterse, por favor? ¿Pueden meterse, chicos? Marta Lilian, Juan Alberto, Gerardo Enrique...
Marta Lilian, Juan Alberto, Dr. Lilian. ¿Dónde mandan los grupos? Pues? Uh -huh. Vaya. ¿Ya, ¿Ya la hallaste? Sí. Vaya. Entonces yo ya seleccioné The Shirt en ropa cálida. Uh, short en ropa cálida. Sí, short sí. Los, digamos, calcetines o calcetas en ropa cálida también. Sí. Y zapatos en ropa cálida o tenis. Eh, sneakers son es tenis. Vale, los tenis. La gorra también en, en ropa, en ropa cálida. 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 Este, sí. de ahí para el frío, ja, los, ja, los guantes. Es, ajá. ajá, el gorro, guantes. Las botas. Las botas. Y los, los jeans. También jeans. los swing suits. De ropa cálida. Ajá, pues sí, los trajes de baño. Y de ahí sí, vamos sí. a poner las pijamas. Eh, sí, la pijama. En ropa todo, de frío. Y ya. la otra en ropa cálida. Y ya tú, yo creo que ya la seleccionamos. Ajá. Uh -huh. Y en qué otra cosa tenía? de invierno, bueno, ya está la de invierno, va. Ajá, solo teníamos que poner ropa, ah, no sé si también incluiría eso, la ropa cálida en, en los trajes. <risa> o solo sería lo de acá. Porque mm. digamos que la otra ropa es como no es ropa de frío, ni, ni, ni ropa para, para, digamos, para un lugar cálido, sino que es como para trabajar, digámoslo así. Es para para el trabajo entonces solo nos están preguntando de si es ropa fría o ropa cálida creo que solo eso lo otro y vamos a seleccionar creo yo no sé qué vos decís mm, creo que y sí. hay otra muchacha también en el grupo no es la solo nosotros somos sí ah, okay. ya ropa de trabajo bueno, entonces ya es el, el, el eh, pero no, solo dijeron que íbamos a seleccionar la ropa cálida y la ropa del frío entonces, no sí, sé sí. si va a ir ahí la ropa de trabajo, porque la otra es de Word, o sea, para trabajar. No creo que vaya acá. Creo que no. De ahí creo que ya seleccionamos lo que va en ropa cálida y ropa fría. Ya estamos listos. No sé si querés este, pronunciar para que aprendamos a pronunciar, porque a mí eso sí me cuesta. Ah, ya son motos. <ríe> va, entonces démosle, hay que aprender. Vaya. Dishai, creo que casi se, se pronuncia. Eh, ¿Cuál? The Shirt. Eh, ajá, es una... La, la camisa. Ajá, la sure. camisa del hombre. Sí, Shirt. Sure. Shirt, vaya. Shirt. Shirt es ropa cálida. Eh, Socks. Ajá. Socks. So ¿Qué es eso? Socks. Calceta, como calceta. Calcetina. Ajá, las calcetas. So Socks, y así se, se, se pronuncia. Socks. Sí. Quiero ver. Sop. Sop. Eh, sniker. Sniker. Así se pronuncia. Sniker. Sniker. Es correcto. Ajá, sniker. 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 Y el gorrito, ¿cómo se pronuncia? Cool. Cap. Cup. Cup. No. Cup. Cup. Y la, los trajes de baño. Swing suit. Swing suit. Swing suit. Swing suit. Swing suit. Así. Swim suit. Swim suit. Swing suit. Es windsor. Ahora la ropa fría. Blue. Hat. 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 Eh, los guantes. Gloves. Gloves. 
Books. Gloves. Books. Books. Jeans. Jeans. Y pijamas, ¿cómo se Pijam Pijamas. O... Pijamas. No, pero en, en inglés, así, pijamas. Pijamas. No sé, no sé. <risa> ya somos dos, vamos a ver. Es güey, es güey, es no. Espérame. Pijama. No, yo me refiero. Pajamas. ¿Ah? Pajamas, pajamas. 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 Pajamas, 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 Suéter. Ay, ¿verdad? Suéter, no pusimos. Suéter. Suéter. Ajá. Sí, ¿verdad? Suéter. 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 En ropa de frío. Suéter. Okay. ¿Quién tiene eso de el pana Miguel? ¿Mm? Ok. Va, eh, chicos, acuérdense que necesitamos tener cámaras encendidas eh, y su nombre completo, como aparece en el Dewey. Lilian, ¿está usted ahí? Lilian? No? Está Lilian. Se salió. Oh, no, ahí está, pero no sé qué. Exactamente qué pasa. Ahí está. Lilian? Lil. No. Ah, Hola Lilian, ¿me escucha? Lilian, ¿me escucha? Ah. Hola Lilian, ¿me escucha? Hola, hola, sí. Hola, ok, perfecto. Necesito que me escriba su nombre completo, así como aparece en el DUI. También. Ah, okay. uh -huh. Ok, y también Michelle Gar García también me parece solo nom un nombre ni un apellido. Ok, entonces por favor uh, asegúrense siempre de poner su nombre completo, especialmente si la plataforma lo saca y se vuelven a meter, puede ser que pierdan otra vez ahí su nombre completo, entonces tienen que asegurarse de siempre ponerlo. Ok. Ya bueno. lo arreglé, Ticho. Gracias, gracias. Uh, no, Lilian, todavía me aparece como Lilian Andrade. ¿Ya sabe cómo arreglarlo? Okay. Aarón, ¿se siente bien? Ahora sí ya está. Okay. Perdón. Okay, perfecto. ¿Se siente bien? Sí. 
Ok, es que veo que, que como que está recostado. Ah, sí. Ok. Acuer les, les, les recuerdo, chicos, de que eh, estos esos videos los subimos a YouTube en nuestro playlist y de hecho son monitoreados por Insafor. Entonces, por eso tenemos que uh, asegurarnos de que uh, su nombre esté completo, su cámara encendida, que todo esté en orden, ¿verdad? Porque, porque si sí, esto va público, ¿ok? Esto, estos videos van público. Eh, ok, bueno. Uh, ok, so we're going to check the answers. Vale. Si quieren, podemos um, solamente utilizar el micrófono encendido si van a, a, a dar alguna respuesta. De lo contrario, pueden apagarlo ahí como ustedes vean necesario. Ok. So we have clothes for warm weather and clothes for cold weather. Chod. Ok. So um, we're going to start. Okay, but uh, uh, shirt. Bueno, de hecho, ¿cómo vamos a hacer esto? No, solo de tema mejor uh, warm clothes. Clothes for warm weather. Shirt. Okay, shirt. Bueno, de hecho, shirt could be Hi. both. Both hub. For warm sure. and, and the sure. pants. Right? Shorts, yes. Sure. Short, yes. ¿Qué más? Cap. Hat. Cap. Sneakers. Sneakers. A swimsuit. Swimsuit. The shirt. Yes. Shirt. T-shirt. 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 Uh -huh. Uh -huh. Shirt. T-shirt. ¿Qué más? Pan. ¿Mm? Cat. Cap. Cat. Yeah, cap is cap. Uh, cap. Oh, hat. Eh, hat for warm weather, not so much. Dress. 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 Eh, Shopper. Bueno, es que todo depende. Warm weather could be. Depende qué clase de. So, soccer. Um, ¿Qué más? So Suit. Acuérdense que, que no todo que no todo encaja porque todo depende. Por ejemplo, um, eh, jeans. Jeans lo puedo utilizar tanto en, en clima frío como en clima cálido, ¿verdad? Entonces, eh, no todo encaja. Anything else? Short skirt. Mm -hmm. Para cortar. Ajá, ajá. Pero pues, nuevamente también depende porque uh, hay, 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 hay chicas, por ejemplo, que usan uh, una falda corta con, con unos leggings, ¿verdad? En, en, entonces, ¿Blusa? ¿Mm? ¿Blusa? I think that's it. Actually, I think, si no me equivoco, creo que eso sería todo. Okay, sí, eso sería todo, creo. Uh -huh. yeah. uh -huh. Luego la ropa fría. Ok. So now, hold. Well, Ay, perdón, chicos, que me, se me escapó. It's shorts. With an S. Ok. Now. Hat. 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 Ok. Glass. Glass. Eh, blouse, no tanto porque puede ser en, en ambos. Es guitar. Boots. Pijama. Pijama. Es guitar. You can use pajamas in warm weather too. Boat. Boat. What else? Glove, glover. Gloves. Gloves. Yes. Gloves. Wait. Waiter. ¿Ah? 
Raincoat. Yes, raincoat. Very good. And I think that's it. Yo creo que eso es todo. Mm -hmm. Okay, very good. That's it. All right, excellent, guys. Let's move on to the next part then. Oh, um, let's, yeah, let's, let's, let's go on to the next part. In the next part, we're going to be looking at colors, okay? We're looking at different colors. Now, I wrote the word colors two different ways, okay? Um, we can write colors, C-O-L-O-R-S, or C-O-L-U-O-U-R-S, okay? Uh, they are all valid, okay? The difference is that colors uh, is American and colors like this is British, British English. The two forms are valid, okay? So, in silence, just uh, with your microphone closed, you're going to repeat after me. Red. 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 In silence, in silence, because si no vamos a tener Red. Red. Todos, todos con su micrófono apagado, por favor, para que no nos confundamos, porque si no vamos a estar escuchando bastantes ecos. Okay, so red, red, pink, pink, orange, orange, yellow, yellow, light green, light green, green, green dark green, dark green, light blue, light blue, 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 dark blue, dark blue, purple, purple. So then we have white, gray, Beige, brown, and black. But you can have different tones. So you can say, not just gray, we can say light gray. Okay, what is light gray? Blanco. Mm, no, light gris gray. Claro. Sería gris, gris claro. claro. Yeah. Exactly, light gray. Mm -hmm. Very good. Then we have dark. What is? Este dark? Oscuro. 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 Very good. So we can say light gray or light brown or dark gray es... or dark brown. Or, for example, light green or dark green, light blue or dark blue. Okay? Okay. Any questions about that? Do you have questions? No question. No, you sure? You sure you don't have any questions? No question. No? So, no tienen preguntas de la pronunciación o algo así? No question. No questions at all? No, no teacher. No teacher. No? Okay. Very good. Okay. All right. That's a little bit of vocabulary for you. Ahora vamos a entrar un poquito en materia for the, the grammar. Okay, so uh, let's look at possessives. Okay, Poss these are uh, specifically these are ya vimos possessives anteriormente, pero esos son diferentes porque esos son possessive. Po 
sorry, possessive, ay, <laughs> possessive um, eh, pronouns. Okay. Los que vimos anteriormente eran possessive adjectives. ¿Verdad? Habíamos visto. ¿Se acuerdan cuáles eran possessive adjectives? For example, what is? Mine, yours. Mm -hmm. What is your name? My name is Jessica. His name is Manuel. Her name is Sandra. Their last name is Ramirez. Our nationality is Salvadoran. Okay? So possessive adjectives. This is different, okay? This is different what we're going to be learning today because those are, like I said, possessive adjectives, right? Lo que están acá, okay? Do we understand? Is that clear? That's the possessive adjectives. Eso ya los vimos, okay? Today, we're going to be studying it, the possessive pronouns. Okay? ¿Qué es possessive pronouns? Por ejemplo, these socks are mine. These socks are mine. Estos, what is socks? ¿Qué dijimos que eran socks? Calcetines. Calcetines. Entonces, esos calcetines son de él. Son míos. Son míos. Son míos. Es posesivo. En vez de decir, esos son mis calcetines, les digo, estos calcetines son míos. ¿Ok? Entonces, these are my socks. Estos son mis Calcetines. These are mine. Estos son míos. Do you see the difference? ¿Pueden ustedes ver la diferencia? So, we have my, the adjective changes to mine. Your, Changes to yours. Oops. Sorry. Yo lo voy a hacer un poquito más estilizado para que no se quede. So mine. Teacher, es como, por ejemplo, decía, los calcetines son míos. No podemos usar mí, sino que o, usamos uh -huh. un pronombre meaning de míos. Uh -huh. Exactly. These are his socks. So his changes to his. It's the same. Ese no cambia. This one, her, is similar. It's hers. Our. Changes to ours. También es similar. And their. Changes to theirs. Entonces, eso como decir, estos son míos o mío. Mío o míos. Tuyos o tuyo. Mm -hmm. Tuyo o tuyos. De ella. De él. De mm -hmm. él. Ajá. De, eh, de ella. De ella. Nuestros. Nuestros. O nuestras. Mm -hmm. Y de ellos, perdón. De ellos. De ellos. Ok. ¿Cómo pueden saber cuál? ¿Cuál utilizar? ¿Alguien me puede, me puede dar una idea de cómo saber cuál voy a utilizar? Eh, porque por lo general los pronombres van al fin, por lo general van al final de la oración. Uh -huh. O sea, ajá, eh, en este caso, eso se utiliza con un con un objeto. Okay, so in this case, socks. 
My socks, your socks, his socks, her socks, our socks, their socks. ¿Sí? Pero acá no. Eso no se utiliza como objeto. Porque eso ya son. Ya eh, reemplaza, por así decirlo, el objeto. Entonces, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Aquí ya no utilizamos socks. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Aquí digo, estos son mis calcetines. Mis calcetines. Pero acá ya decimos, mis, eh, eh, estos calcetines son míos. Son míos. Ya no tengo que ser, son míos calcetines. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Yeah, ¿Es clear? ¿Sí? ¿Preguntitas? Pregunten antes que continuemos. Sí, Chari. O sea que pronun pronunci es este personal. Es, eh, bueno, los dos son personal porque pertenecen a alguien. Es como afirmando que es de alguien. Los, los, los dos, los dos, los eh, dos son de alguien. Mis calcetines son míos, ¿verdad? Son, son, uh -huh. son mi, de mi pertenencia. Los calcetines son míos, también son de mi pertenencia. Los dos, la diferencia es que aquí voy a utilizar, lo, voy a decir qué es lo que me pertenece, qué es la, la cosa que me pertenece y aquí ya no. Solo va a afirmar que son suyos. Uh -huh. Son míos. ¿De quién es esto? Ah, es mío. No voy a decir, por ejemplo, ah, de, de, vaya, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? ¿De quién es el celular? Ah, es mío. No voy a decir, ah, es mío celular. ¿Ve? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Very good. Ahora, también vamos a aprender, a veces no utilizamos, más eh, dicho, utilizamos el nombre de una persona. So, for example, we can say, Pat, Julie, Rex. Okay. For their name, for, for people's names, we put an apostrophe S. So Pat's blouse. La blusa de Pat. Julie's jeans. Los pantalones de vaqueros de Julie. Rex's t-shirt. La camiseta de Rex. ¿Ok? ¿Sí? Y a veces entonces cuando decimos, whose blouse is this? ¿Qué es whose? ¿Qué significa whose? ¿De quién? ¿De quién? Ajá, very good. ¿De quién? ¿Ok? So, whose means de quién. Hmm. Perdón, chicos. ¿De quién? Okay. So, whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Vamos a hacer es... Es, es de, uh -huh. Pat. de Pat. Entonces, it's Pat's. De Pat's. Uh -huh. Pat. Who's Jack's, whose jeans are these? They're Julie's. ¿De quién son estos pantalones de vaquero? They're Julie's. ¿Qué significa? Son de Julie. De Julie. Ya cuando decimos directamente el nombre de una persona. ¿Ok? 
Do we understand? Yes? No? Yes, teacher. Yeah? Okay. Yes. Very good. Okay. Y un último tema que vam vamos a, a ponerle un último vocabulario que necesito que ustedes aprendan es esto. Weather and seasons. What is weather and seasons? Weather. What is weather? What is the word weather? Clima y estaciones del año. Las, los climas. Okay. Clima, weather, weather. Y season? Estaciones. Temporadas. Estaciones. Temporadas. Uh -huh. Very good. Okay. First, spring. What is spring? Primavera. Primavera. Okay. Eh, en El Salvador tal vez no es tan, tan perceptible eh, la, el, el, la primavera, pero existe en, en una escala menor, ¿verdad? Ok. Eh, normally, spring, the flowers bloom. Flowers. Oh, wow. Summer. What is summer? Verano. Verano. Very good. Verano. Usually in El Salvador, it's very hot in summer. It's fall in the U.S. What is fall? Otoño. 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 Otro, otro que no es muy perceptible en, um, en, en El Salvador, pero sí existe hasta cierto grado, ¿verdad? Eh... And then winter. Invierno. 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 Very good. Okay. So four seasons. Spring. Repeat. Spring. 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 Summer. 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 Fall. Summer. Fall. 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 Winter. Winter. Very good. Okay. Now, vocabulary that you can say, for example, eh, we can say it's um, it's warm. It's warm. Mm -hmm. It's warm. What is warm? Warm, cálido, cálido, okay? So if you see it's like 20, ¿cuánto es? 20, 25 degrees, I think something like that, o 28, algo así. So it's, it's, uh, it's warm. And sunny, what is sunny? Sunny. Soleado. Soleado. Okay, warm and sunny, soleado. And then we have it's Lluvia. rainy. Look, all of this rainy. Rainy. Lloviendo. Lloviendo. Yeah, Lloviendo. Lluvia. Lluvia. Ajá. Lloviendo. Ajá. Eh, hot. Hot. Caluroso. Hot. Yes, yeah. yeah, hot. Calor. Ajá. Eh, ajá, color. Humid. Humid. Frío. Humedad. Ajá. Húmedo. Es húmedo. Ajá. Húmedo. Uh -huh. yeah. Ok. Cool. Bueno. Frío. Frío. No, no frío. Cálido. Agradable. Tenía no. la agradable. Cálido. Warm es cálido. Ah, sí. Cool es lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de cálido? Fresco. Fresco. Exacto. Fresco. No, no, uh, no helado, ¿verdad? No frío, sino que fresco. Ahora, tengan cuidado porque el, no se dice fresco, no se dice fresh. ¿Ok? Eh, si estamos hablando de clima, cool. Cool. Cloudy. Cloudy. Uh, no, 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 no. 
Ajá, nuboso, nublado, nublado, nubloso, nubloso. Windy, este, Windy. Vientoso, con viento. Ajá, no, pues sí, ventoso, sí, es, es correcto, así se dice. De, um, así se por, dice. Sí, así se dice, es correcto, es, no, no, no es, no es bromas, así se dice. Ok, very good. Then we have snowy. Nevando. 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 And very cold. Muy frío. 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 Muy frío. Yeah. Okay. Oh. What are the seasons in El Salvador? What seasons exist in El Salvador? Summer, winter, and summer, summer and, and winter. And winter. Yeah, mostly summer and winter. Yeah. In summer, what is what is the weather in summer? Rainy. Really hot. Rainy, hot. no, in summer it's very not hot. rainy. Oh. Hot, very hot, very hot, warm, warm, and sunny. And, and sunny, yeah. And in winter, it is rainy, rainy, cold, cold, no, cold, no, in El Salvador, no. Sometimes it is warm. Yeah, sometimes it can be warm. Sí, cuando, it's windy. Especialmente cuando empieza a, a, a llover. Yeah, it gets warm. Uh -huh. What else? Humid. 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 It's humid. Mm -hmm. Ah, in summer, it can also be windy. Summer, sí. Summer, right? Al principio del verano es, 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 es windy. Mm -hmm. Very good. And today, what is the weather like today in El Salvador? Hot. Hot? And summer. windy. Summer. Windy? Windy? Right. Yes. Yes? It's windy. It's windy? Okay. ¿Qué más? It's very sunny. Sunny, windy. Nothing cloudy. More? Cloudy? Well, sunny, cloudy. De Tal vez dependiendo de qué parte de del Salvador están. Okay. It's a mix of everything. Mix of everything. Okay. Very good. Okay, chicos. Lo vamos a dejar aquí y continuamos el próximo sábado. Okay. Les, les comento dos cosas acerca del próximo sábado. Próximo sábado es la última clase de este módulo eh, y va a ser una clase de cuatro horas. Así que vamos a conectar de nueve a una, no de nueve a doce, nueve a una. Son cuatro horas porque el, estos módulos duran 16 horas y solo hemos, eh, en, solo hemos, vamos a tener cinco cinco clases entonces no entonces si somos tres horas cada clase solo nos quedan 15 horas entonces para hacer la, las cuatro la, las las 16 horas son vamos a tener cuatro horas de clase ¿Okay? entonces tengan eso en mente es que una sugerencia ¿por qué no se hace de 8 a 12 sí. ah, fíjese que ya los um, los horarios están están um, Uh, ya fijos puedo hacer la consulta exacto, puedo hacer yo la consulta pero no les puedo garantizar nada porque son, es algo que ya se ha mandado a Insafor la información pero puedo hacer la, la consulta si todos están de acuerdo no teacher, sí, para mí está bien el horario de a uno. ok eh, solo una consulta, teacher. Uh -huh. eh, solo eh, las clases serían ya sábado y domingo, no. Eh, el domingo no va a haber clase de módulo, del módulo, de este módulo. Lo que no sé en realidad es cuándo empieza el próximo módulo. Eso sí, no estoy segura. Pero de este módulo no, ya no habría clase el domingo. 
Entonces ah, tendríamos que estar okay. pendientes en WhatsApp okay. porque me imagino que vamos a tener que recibir el eh, como un certificado o algo así de tres oh. módulos. Sí, pero, bueno, ajá, sí, correcto. Se les va a estar informando cómo van a, va a recibir eso, ¿ok? Ahora, eh, como va, entonces otra cosa que necesito es lo siguiente. Eh, acuérdense de que les dije de que hoy necesitaba a aquellas personas que no han completado nada en la plataforma y les daba hasta el día de hoy para completar la unidad 2. Ahora, Lunes, van a tener lunes, martes, miércoles y jueves para completar no, la, la unidad 3 y 4. Pero era porque también, mucha amonía, ¿no? también eh, si quieren pueden apagar sus micrófonos para que todos escuchemos sin ningún distractor. Entonces, también está el, el midterm, que es el, el, el examen de medio. También tiene que completar eso. Ok, entonces les va a ir la unidad 3, el midterm y la 4 para esta semana. Por eso yo les decía que aquellos que no habían empezado nada necesitaba que lo terminaran el este fin de semana, la 1 y la 2, porque no van a hacer cinco cosas en, en unos cuantos días, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesito que los que no han hecho nada en la plataforma me lo completen este fin de semana, la 1 y la 2. Y les va a quedar la 3, 4, la, 3 la 4 y el midterm para de el, el lunes hasta el jueves. Luego, el, um, el, luego vamos a completar la, la sección 5, ¿verdad? El próximo, el, el próximo sábado y completamos toda la unidad cinco o la sección cinco más el examen final. Teacher, un, perdón, un, eh, yo voy a voy por la, la sección cuatro y uh -huh. cinco. Uh -huh. O sea, esas serían las últimas porque solo esos módulos me aparecen ahí en, en... o sea, ahí ya termino y, y... porque sería la, las clases están hasta este sábado que viene, este próximo y ya no hay clases. Y a este próximo ya no hay clases. El, o vale, sea, el, entonces, próximo, de... el próximo domingo, pues, o sea, no, no estaríamos. Vale. En... Uh -huh. Entonces yo haría cuatro y cinco, vea. Cuatro y, eh, no, la tres. Bueno, sí, porque usted ya. La tres ya la hizo. Ya la hizo. Entonces solamente sí. de, tiene que hacer la cuatro. Porque la cinco la vamos a ver hasta el próximo sábado. Si usted quiere adelantar, no hay problema pero no tiene que hacerlo esta semana. Solo voy a estar revisando hasta la unidad, eh, la, hasta la sección 4. Pero va, para la bien. última sí va, va, va a tocar la, la sección 5 más el final exam. El examen. Va, está bien, teacher. ¿Okay? Gracias. Bueno, eh, entonces por eso es que les digo que tienen que ponerse las pilas, ¿ok? Uh, si usted no, no ha completado nada, tiene que ponerse mucho las pilas este, este fin de semana y el, lo que entra de esta semana que viene, ¿ok? Uh, y quiero ver qué otra cosa iba a decirles. Um, sí, entonces asegúrense de estar, hacer los arreglos para estar en clase de 9 a 1 el próximo sábado, ¿ok? Y voy a tomar la asistencia rápidamente. Así que ayúdenme ahí con sus micrófonos, a, a, encendiéndolo rápido y apagando. ¿Ok? Eh, ¿Aaron Otoniel? Present. ¿Adán Ramírez? ¿Adriana Lisset? Present. ¿Ana Delmi? ¿Ana, Marru uh, Ana, ¿Ana María? Present. Andrea Berenice. Presente. Tiene Lisset. Tiene Lisset. Eric Alejandro. Presente. Presente. Esmeralda de Jesús. Presente. Fátima Vanessa. Gabriela Alejandra. Gerardo Enrique. Ivania Marisela. Jessica Esmeralda. Presente. Ok. Ahí está. José Felipe. 
Eh, Juan Al Alberto. Present. Eh, Lidia Arelí. Maricela García. Present. Marta Lilian. Present. Mayra Alejandra. Present. Eh, Miriam Luz Suleima. Roxana Elizabeth. Present. Saria Giselda. Sofía Michel. Present. Eh, William Oswaldo. Suleima Raquel. Present. Okay, muy bien. ok, chicos, eso sería todo entonces y nos veremos el próximo sábado. Eh, que tenga un buen eh, fin de semana, chicos. ¿Sí? Teacher, yo no hay que me mencionara. Perdón ahí. Eh, sí, lo mencioné, pero... William. William, sí. Ah, okay. bueno. Ok, perfecto, gracias. Eh, entonces nos vemos el próximo sábado, chicos. Tenga un buen fin de semana. Bye. 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 Bye.